Hi everyone, this is Mara and welcome to my Marabilous Life. Marabilous napaka-umitin ang mga sagot niyo ang Hi everyone, this is Mara and welcome to my marvelous life. Unang-una sa lahat, napaka-witi ng mga sagot niyo sa poll natin last time. Reading your answers made me know more about you guys. Now, bakit nga ba may pa-what-if questions na tayo? Well, related kasi yan sa ating podcast episode for today. Looking back, I ask you guys about your experiences as an adult. Surprisingly, a lot of you shared your stories. And it made me realize na I never shared my story pa pala sa inyo. So this is it guys. Welcome to Am I Doing It Right? Hmm. Nami, pakikuha nga yung cellphone ko. Nandiyan yata sa upuan. Naman. Wow, ate! Ang ganda naman ho ng cake! Nasaan po si Papa? Pauwi na po ba siya? Hindi hmm, ko nga alam eh. Pero sure ako pa uwi na yun. Magbihis ka na nga. Dungis mo. Ayusin mo na sarili mo dun. Okay po. Pa, nasaan ka na? Hello, anak. Naglalakad na, palabas ng site. Okay pa. Ingat po kayo ha. Madilim pa naman dyan. Hmm, natagalan po kayo pa? Oo nga, medyo natagalan kasi hinihintay ko pa yung regalo ni namin na may deliver. Uh, wala na ibang kailangan dyan. After I graduated, ay agad akong humanap ng trabaho na hindi kailangan ng experience at maraming requirements. I stayed there for almost two years, and I was getting used to my everyday routine. Good morning. Wow, dami yatang orders ah. Nag-order kasi yung kapitbahay natin. May handaan daw sila mamaya. Bert din na kanyang ako. Hmm. Buti naman at malapit lang. Basta pa, pag kailangan i-deliver, kami na ninami ang bahala ha. Tara po ate, kain na po tayo. Sige, mauna na kayo. Maliligo muna ako.
Anak, mamaya, bago ka umuwi, bilhan mo muna ako ng gamot, ha? Pa, ako nang magbigay kay Nami. At sige, basta ako nang magbayad sa tubig at saka sa ilaw. Pa, ako nang bahala. Ako nang magbabayad, ha? Salamat, anak. Basta sa grocery, ako nang bahala. Nga pala, maaga ang uwi mamaya, ha? Sasamba pa tayo ng alas 7. Opo, ate. Yung pambayad nyo po pala para sa gamot ni Papa. Hawakan mo muna. Hmm, ayan. May extra na yan, ha? Pangdagdag sa allowance mo. Mamaya pala, alalayan mong magbihi si Papa. Tapos, ibook mo na rin yung tricycle ng kapitbahay natin, na. Noted yan lahat, ate. Ingat ka sa work. See you later. Sige, sige. Bye. Sis, same station tayong tatlo for today's ganap. Finally, pinagsama din ng management ang natatangin beauties na matala ito. True. Ngayon nyo, oh. Kayo na bahala sa mga foreigners, ha? Kayo na bahala makipag-English yan today. Challenge accepted! True. Para bang, hello sir, hello ma'am, welcome to our hotel. Ganun. Good morning, sir. Welcome to our hotel. Here's our roommate, sir. I'd like to book a room, please. Which one, sir? Oh, wait, sorry. Teka lang, ha. Sa akin. Yes, yes, yes. May nakita ba kayong lalaki dito? Ah, ma'am, sorry po. Pero marami po kasi kaming guests ngayon. Tsaka bawal po yung sharing of personal information. No! I need information. He's wearing a gray jacket. At nakasuot din siya ng black na cap. Actually, may dala-dala siyang muleta. Kakarating niya lang dito. Ah, ma'am, sorry po. Pero bawal po talaga. See you later. Bye. Where was I again? Sabi ko na nga ba nandito pa lang eh! Hello? Security? Sir Fandes, please? Ma'am! 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 No, no! No! Ma'am, no! Huwag niyo! Ma'am! 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 Yes, sir. I'll talk to them right now. Ano yun? Di ba protocol natin to let security handle situations like this? Nakigulo pa talaga kayo! Nasaktan na nga kayo, hindi pa kayo nakaduty ng maayos. Kulang na nga tayo sa staff. Ayusin nyo yung mga itsura nyo at bumalik kayo sa stations nyo. Ikaw, Mara. Thursday ngayon. Hindi ka na naman mag-overtime. Ay, nako. Lagi na lang. Sana lahat kaya mag-clock out early every Thursday. Maria, sabihan mo si Gwen siyang papalit kay Mara sa overtime ngayon, ha? Labas. Uy, Gwen. Tapos na pala ako. Guess mo na lang yung need mong tapusin. Sure ba? Talaga ba? Wala yes. na ako ibang gagawin? Oo. Kailangan ko na talaga umalis, eh. Okay. Thank you. Palis na po ako. Bye. Sige na, ingat ka. Miss Mara, please come with me to the HR office. Maria, ikaw na muna bahala dito. Pasok. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Mara, good morning. Please have a seat. Miss Mara, I've been receiving a lot of complaints lately from your manager and co-workers. And during the past three months, your performance rating has dropped. Um, we've given you a warning last month and the previous month, 
But you seem to ignore it. Warning po. Wala pa akong na-receive na notice, ma'am. Well, I'm sure your manager has told you about it. She's very hands-on in handling her staff. Are you sure you're not ignoring it on purpose? But, ma'am, I am always punctual. I always finish my tasks before I clock out. Nag-overtime rin po ako pag Friday and Saturday na peak hours natin. May you know what are the complaints about po? Well, a lot of employees complain that um, they always have to finish your task kapag nagka-clock out ka ng exacto. And your personality rating is low too. Also, we don't have enough time for this, Miss Mara. Do I need to elaborate more? What does this mean, ma'am? Am I suspended? Well, I'm afraid it will have to be more than that, Miss Mara. According to the hotel policies, you are to be terminated starting today because you've received three warnings already. But ma'am, I never knew about the warnings. So, who's lying then? We have records of the warnings, Miss Mara, and the warnings are the products of your performance and ratings. Alam mo naman, simula sa simula, kung gaano kahalaga ang performance rating ng employees sa hotel na ito. I'm sorry, Miss Mara. I tried to tell them not to terminate you yet, but we can't do anything if it's already against the hotel policies. Excuse me. Hello, po. Excuse me. If you are interested, meron po kami mga 
details on where to contact. If you want to enroll sa mga online trainings po namin, we are flexible and stay at home job. Have a great day, ma'am. Thank you and God bless. Noong mga panahon na yun, ang daming tumatakbo sa isip ko. Paano na mga gamot ni tatay? Allowance ni Nami? Mga bayarin namin? Anak, papasok ka pa sa trabaho mo. Dalawang araw ka nang absent, ha? Hindi pa. Natanggal po kasi ako sa trabaho. Bakit? Ano nangyari? Huwag ka magalala. Marami pang trabaho diyan. Naghihintay para sa iyo. Pasensya ka na pa. Meron naman akong konting ipon para makatulong sa mga bayarin natin sa bahay. Sige lang, anak. Sapat ang mga bagay na meron tayo. Huwag ka mag-alala. Di pa tayo magugutom. Lalahanin mo muna yung sarili mo at yung nararamdaman mo ngayon. Basta ang importante, kapag mayroong problema, ano ang dapat gawin? Manalangin po. Yan ang tama. Manalangin palagi. Ang just lang nakakaalam kung anong mas mabuti para sa atin. Anong sabi ng mama mo noon? Pag may mawala, may... May darating na masigit pa. Yan ang tama, anak. Mayroon pang mas magandang oportunidad na para sa'yo. O anong plano mo ngayon? Nung natanggal po kasi ako sa trabaho pa, hindi po ako umuwi agad. Naghanap po muna ako ng trabaho. Hmm, may nakita po akong home-based job. Gusto ko sana mag-enroll. At saka gusto ko rin sana gamitin yung ipon ko para ipambili ng gamit. Tsaka ipang-enroll sa training. O sige, subukan mo. Kung yan ang naisip mong mas mabuti. Wala namang mawawala. Huwag kang mag sa mga bayarin dito sa bahay. Ako na munang bahala. Huwag kang mag-alala pa. Tutulong kami ni Nami sa pagbabalot ng nipya at saka pagdi-deliver. Sige anak. Salamat pa. I love you po. Pagkatapos namin mag-usap ni tatay, lalong tumibay ang aking pananampalataya sa Diyos. I stood by my prayers and hoped for the best. I never thought about me being fired as a failure because failures are just part of the journey to success. Ika nga nila, when one door closes, another one opens. Don't get me wrong, it wasn't easy, but I can do this. I was young, strong, and determined. Most of all, I wasn't alone.
करते हैं Ano ito sabi ni Dok? Sabi ni Dok, mamaya pa daw natin malalaman ang test result. Sige pa, uwi po muna ako. Pukuha ko ng mga gamit kay Nami. Sige, ako na magbantay kay Nami. Nag-iingat ka. Opo. Okay din ang lahat. Niniwala naman ako na walang malamang sakit si Nami. Oo nga, malusog naman ang kapatid mo. Tapos bigla na lang siya may matay ng ganun. Kaya nga po, malusog at malakas naman si Nami. Kaya magiging okay din siya. Pa, magpaya ka na rin muna. Babalik din po ako agad. Sige, mag ka pag nakauwi ka na. Opo. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman po ate. Nangising lang po ako bigla. May gusto ka bang kainin, inumin? Wala po ate. Nasaan po si Papa? Si Papa, umuwi kanina umaga. Marami kasi tayong orders na lumpia. Nag-order ang mga kapitbahay natin at mga kapatid nung nalaman nilang na hospital ka. Sorry po ate ha. Pinag-aalala ko kayo ni Papa. Malaki na ata ang bayan dito sa hospital. Paano po ako makakatulong? Nami, huwag kang mag-alala. Kami na ni Papa ang bahala. Ang alalahanin mo, magpagaling ka. Manalangin ka rin ang pansarili mo, ha? Opo, ate. Hindi ka po ba matutulog? Gusto mo tabi tayo. Sige lang, mamaya pa yung out ko. Magpahinga ka na muna, ha? Para gumaling ka. At para ate. makauwi na tayo kaagad. Opo, ate. Tapos lang po ng shift ko pa. O din naman. Sige, umuwi ka muna. Kung naman bantay kayo namin. May kailangan po ba na i-deliver na lumpia? Meron, pero konti lang naman. Meron ako yung nandang pagkain doon sa bahay. Kumain ka ha. Sige pa, tawagan niyo ako pag kailangan niyo ako rito ha. Tapos, pabalik rin po ako pagkatapos kong mag-deliver at paganda na rin po ako ng hapunan natin. Sige, mag-text ka pag nakauwi ka. Sige po.
I could still remember yung feeling na, okay ba ba itong ginagawa ko? Asking this question inside my head na, am I doing it right? Later on, I realized, part of being an adult is to try and figure out things on your own. Kasi nga life is a journey and we continue to learn every day. We can't always choose the situations that we are in. Life is unpredictable and everything happens for a reason. Hindi natin maiiwasan yung pain at lungkot, but we can always choose to embrace the uncomfortable situations. We can always choose to surround ourselves with people who support and love us. At higit sa lahat, in every trials, I always think na hindi ako nag-iisa. Lagi kong sinasabi sa mga panalangin ko na malalagpasan ko ang lahat dahil nasa panig ko ang ama. The younger Mara survived and became who she is right now because I was always reminded by my parents to pray. If I could talk to younger Mara, I would definitely answer her questions with, Yes, you are doing it right. God is with you. You got this. Thank you for listening to my story. I hope this episode brought comfort to your heart. Sa lahat ng kanyang magagawa